Друзья, дорогие козероги, здравствуйте! Рада вас всех видеть. Знаете, хочется видеться с вами чаще. Только что поймала себя на этой счастливой мысли. Хочется больше вашего присутствия здесь, в моем огромном, без привлечения, прекрасном доме. Сегодня у нас тест гадания. Три, три случайные карты для козерога. Но, знаете, здесь может быть слово «случайное» лишнее, потому что карты всегда случайные. Мы же не выбираем их из колоды, правда? Они как-то выпадают сами. Но, тем не менее, я назвала нашу встречу именно так. И попросим карты описать беспристрастно ваше настоящее, предсказать самое ближайшее будущее. Может быть, будут какие-то сообщения и о прошлом. Задавайте картам свои вопросы, думайте о своем, думайте на любую тему, чтобы вас не волновало. Сейчас это может быть карьера, это могут быть деньги, любовь, семейная жизнь, творчество ваше, что угодно, пожалуйста. Три карты я достану для вас из трех разных наборов. Мне почему-то очень не нравится слово «колода», которое используют, применяют карты. Из трех разных наборов Таро. Представлю вам их для начала. Вот эти карты называются, ну, сложно перевести, да, «Следование ангелам». Здесь на каждой иллюстрации изображен какой-нибудь ангел, добрый или злой, беленький или черненький, большой или маленький. Ну, в общем, ангел. Очень содержательно, интересные колоды, карты. Очень красивая. Вторые, специально крупные для вас, большие, достала форматы, чтобы вам было видно картинки. Золотое Таро, по традиции. Разные карты так называются. Вообще, многие карты называются золотыми. Ну, наверное, создателям нравится слово. В общем, вот, вот такие карты. Ну и изюминка вечера и гвоздь программы, это уже известный моим постоянным зрителям, Карты Таро Кроули, колода, которая а, имеет свою историю. Видно по, по ним, что эти карты старые. Когда-то я не первая их хозяйка, да, не, не первые руки мои с этими картами дружат. У нас были с ними серьезные разногласия, но, по-моему, теперь мы их преодолели. Итак, из каждого набора карт я достану одну. Только для Козерога. Подумайте, пожалуйста, задайте картам ваш вопрос. Так года не будет полезнее, содержательнее для вас, понимаете? Оно из общего таким образом превратится в личное. И сначала Таро Ангелов. Первая карта. Ну что ж, Паш Кубков очень даже хорошая, такая легкая, весенняя, кстати, и многообещающая. Дальше золотой тара. У нас должен получиться набор, комплект карт, которые друг друга дополняют и рассказывают более или менее связанную историю. Хотя мы не будем придираться, да, картам же виднее, высшим силам виднее, о чем нам рассказать. Может быть... Высшие силы как раз гармонию сочтут неуместной здесь и будут в основном советовать и предупреждать. Вторая карта для вас. Девятка жезлов. Девятка жезлов. Ну, очень даже неплохо. Пока какой-то рабочий вариант карьеры мы видим для вас. Рабочий вариант судьбы. Это не слишком крупные карты, но, безусловно, очень положительные, хорошие для Козерога. Козероги же все сами по себе такие люди, положительные, хорошие, да? Ну, нет среди Козерогов откровенно плохих людей. Вы вот встречали? Я, мне кажется, я не, не встречал. Благородные, последовательные, сдержанные, 
неадекватные, но неплохие, не злые же, да, не злодеи. Одна карта отсюда. Ого, солнце вам выпадает, старший аркан. Эта карта уже покрупнее, она очень счастливая, отличный набор. Но прежде вы, конечно, приготовились слушать гадание. Нет, так легко я не отстану и так легко я вас не отпущу. Извольте, извольте сказку прослушать. Сказка-то будет не случайно, потому что сказку я... Ой, она такая, знаете, она смешная, вообще не поучительная. Я сегодня читаю разным знаком разные сказки, некоторые какие-то грустные, трагические даже. А вам достается веселая сказка, но надеюсь, что кому-то тоже... Она вовремя будет. Фея и двое супругов. Итак, супруги, обоим около 60 лет, празднуют 35-летие свадьбы в маленьком романтичном ресторане. Представили, да? А может быть, вы представили даже человека, с которым вы хотели бы или хотите провести в радости целую жизнь и 35-летие совместной жизни отмечать в каком-нибудь маленьком, изысканном э, ресторане, дорогом, на севере Италии. Да? Вот. Это я вам на такой настрой даю, потому что у вас немножко романтические карты выпадают. Ну, в общем, в маленьком ресторане. Внезапно на столе перед ними появилась красивая фея. Давайте я возьму волшебную палочку, чтобы... Я оказалась похожей на фею. Перед ними появилась красивая фея и сказала, «Вы, конечно, пара, которую можно ставить всем в пример. И вы всю жизнь были верными друг другу. Поэтому я появилась перед вами и хочу исполнить по одному желанию для каждого из вас. О, я и хочу объехать весь мир со своим любимым супругом, сказала жена. Ну, тоже я вам предлагаю такую медитацию или такой настрой, такое желание. Ну, кто бы не хотел с любимым человеком объехать весь мир, да? На таком белоснежном, сверкающем, океанском, океаническом, океанском, не знаю, лайнере, да? с роскошным обслуживанием. Так «Титаник» вообще сразу э, в голову приходит. Ну ладно. Вот. И, да, что-то изысканное. Ну это такая мечта для каждого. Итак, э, ну в общем, жена пожелала э, кругосветное путешествие с любимым мужем. Фея. Достала, взмахнула волшебной палочкой, как я сейчас, и абракадабра сказала. И в руке у нее появились два билета на новый луксозный, луксозный лайнер. Вот, вообразим, что у меня два билета для вас на новый луксозный лайнер. А теперь пришла очередь супруга. Тот подумал немножко и сказал, да, это желание очень романтическое, но подобный шанс ведь человеку выпадает один раз в жизни, поэтому здесь троеточие. Очень сожалею, дорогая, но я хочу иметь супругу, Младше себя на 30 лет. Вот это мое желание. Представляете, да? Ну и дальше я предположила, что они... Почему-то я себе нарисовала такое продолжение истории, что вот они оказываются на одном лайнере, но на разных палубах, да, как минимум в разных ка каютах. Супруга это вот старая... Сама по себе одна, ну, допустим, с собачкой, а где-то в соседней каюте ее старый муж, но уже с молодой женой. Но не тут-то было. Была фея, 
распорядилась по-другому, но тут-то она и фея. Супруга и фея были очень разочарованы, но желание есть желание. Фея взмахнула волшебной палочкой и абракадабра. Муж стал 90-летним. Его желание таким образом сбылось. Да? Он получил жену-то 60-летнюю, а сам стал 90-летним. На 30 лет у них разница. Вот такое вот желание или такая фея с подвохом. Что вы думаете про эту сказку? Напишите. Ну, почему-то козерогом выпала вот эта сказка. Да? А теперь карты. Если у вас хватило желания, благоразумия и мудрости дослушать до этого момента, друзья, в награду вам, козероги, милые, выпадает Паш Кубков, посланник истинной любви. Карта это очень романтическая. В первую очередь она действительно всем рассказывает про любовь и обещает именно любовь. Романтические приключения, романтические переживания. Одиноким или, правильнее, свободным козерогом эта карта предсказывает новое знакомство. Это появление в вашей жизни нового человека и приход в вашу жизнь нового чувства, новой, новой вот такой свеженькой романтической истории, романтической любви. Понимаете, это момент знакомства, это момент пробуждения а, чувства любви в вашем сердце. Это чей-то интерес. Карта говорит, что где-то рядом с вами есть человек, уже романтически к вам настроенный. Этот человек следит за вами, присматривается, но пока не обнаруживает себя. А, если вы уже состоите в отношениях и, например, в браке, может быть, даже вот в таком вот 35-летнем уже браке, то э, ваши чувства обновляются. Это новая романтика, это момент, когда вы заново, как в первый раз, как на первом свидании, хотите и готовы друг другу что-то нежное, прекрасное пообещать, рассказать, подарить. И э, вот это путешествие, пусть не такое длительное, и не такое дорогое, не кругосветное, коротенькое совсем, это путешествие может быть к родственникам в соседний город или просто на ближайший курорт, но вот это романтическое путешествие очень даже заложено для вас. И это ближайшее будущее, которое почти что настоящее, вот настолько вот это все близко. Девятка жезлов, однако, немножко добавляет огня и страсти. Она, ну да, если мы говорим про любовь и романтику, то добавляется такой некий страстный момент. И тогда карты вместе говорят, что вот это новое знакомство и новые отношения будут ну, не просто романтическими, нежными, они будут, что называется, горячими, страстными. Знаете, козерогов, мне кажется, иногда незаслуженно считают бесстрастными людьми, холодными, говорят у козерогов. Сердце есть, знаете, про ваших соседей-водолеев часто говорят, что у них нет сердца, да? А про козерогов другое, говорят, что... Ну, сердце-то у них вроде есть, но оно каменное, да? Я немножко с этим утверждением не согласна. По крайней мере, любить очень ярко и переживать любовную историю яркую, вы очень даже способны. Вот какой-то такой сценарий для ближайшего будущего предлагают вам карты, но не только про это сообщает девятка жезлов. Девятка жезлов – это еще и карта подвига. Она, вместе карты говорят, например, что вам придется совершить скоро подвиг ради любви, ради любимого человека. Вам придется самоотверженно и с какой-то храбростью защищать свои чувства или защищать семью или защищать какую-то свою любовную историю а возможно вам придется из-за а, вот этой вот из-за этого любовного интереса привлекать активно чье-то внимание к себе но в этом тоже а, ничего плохого нету это тоже подвиг иногда это же тоже надо смелости набраться чтобы кому-то подойти а, с кем-то познакомиться или пригласить кого-то на первое свидание. Здесь карты вам для первого, второго и третьего дают как бы зеленый свет и приглашают вас быть смелыми в любви, в любовных начинаниях. 
Но карта Солнца так вообще не нуждается в комментариях, потому что Солнце для нас это всегда свет, тепло, счастье. И эта карта как будто бы поддерживает заряд. Она опять же горячая, тоже подпевает, говорит, что любовные приключения, переживания скорого времени будут очень горячими, яркими для вас, страстными, а самое главное, очень понятными. Солнце, здесь в сочетании с этими картами, обещает вам честную любовь. Вот какой бы мы смысл не вкладывали в это брак сочетание, вот я не зря говорил, я хотел сказать словосочетание, да, я сказал брак сочетание, потому что, ну, скорый брак карты вам тоже обещают. Какой бы мы смысл здесь не видели, любовь должна быть честной. Я все-таки на этом настаиваю. Хоть и сейчас на разных ресурсах предлагаются различные манипуляции, как кого-то заставить чувствовать это, как из кого-то выдавить вот такое поведение или такие слова. На самом деле настоящая любовь, она такая очень-очень понятная, очень открытая, ясная и честная. Вот именно такую честность и такую открытость предлагают вам карты. Солнце — это даже возможность согреться в лучах чьей-то любви, как в основном люди этого хотят. Согреться в лучах чьей-то любви. Даже карты чаще спрашивают, кто меня любит и кто, или кто меня может полюбить. Но почему-то вы игнорируете тот факт, что на самом деле греет и украшает жизнь ваша любовь, ваше чувство. Чужие чувства к вам, невзаимные с вашей стороны, не имеют никакого значения и никакого счастья никому еще в этом мире вообще не принесли. Поэтому смотрите всегда в другую сторону и слушайте только свое сердце, только любовь ваша, которая внутри вас, вас осчастливит. Ну, хорошо, когда это взаимно. Вот. Поэтому в первую очередь, может быть, еще и с учетом сезона, романтический апрель же на дворе, я вижу для вас именно любовную, какую-то романтическую историю. Но карты могут обещать и другое. Тоже не менее хорошая, например, новость о работе. Не слишком крупная, скорее, ну, пажи — это новое, это сообщение о том, что в вашу жизнь приходит что-то, буквально чего прежде в ней не было. Вот. И паж кубков — это, например, приглашение на работу для вас. Причем приглашение какое-то настолько мягкое, комфортное. И, скорее всего, это приглашение от уже знакомого человека или от уже знакомых людей. Предложение, которому вы заранее, заведомо, абсолютно доверяете. Немножко вся история кажется для вас такой сложной или авантюрной. То есть вы видите некий риск, об этом уже девятка жезлов говорит. Но вместе карты говорят, конечно, просят вас соглашаться, Каких-то усилий все это потребует, но вы получите результат, вы получите счастье, деньги, творческую и профессиональную реализацию, ну и возможность, естественно, своим местом или своей профессией гордиться. Во всех случаях, о чем бы вы ни думали, чего бы ни жаждали сейчас, карты вам обещают появление новости, приход очень счастливой, Доброй новости, знаете, потому что новости бывают разные. От некоторых захватывает дух, но они какие-то не сильно добрые. Они как будто бы либо искушающие, либо откровенно, ну, знаете, такие конфликтные. А здесь эта новость, это сообщение, которое можно очень-очень с открытым сердцем и с большим доверием принимать, о чем бы оно ни было. И да, ситуация как будто требует определенной ну, храбрости, наверное, от вас. И тем не, тем не менее обещает большие исполнения, большие бонусы и массу лучших и новых и самых радостных впечатлений. Ну что, хорошие новости и счастье — такой прогноз для Козерога на ближайшее будущее — я надеюсь, что и сказка веселая вам досталась, да? И карты какие-то безупречно хорошие. Пишите, 
насколько вы догадались, какие события именно карты для вас описали. Спасибо, что присоединились к нашему гаданию. Очень надеюсь, что мы с картами оказались вам полезны. И увидимся!